ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బాధ్యతలు చేపట్టిన నాటి నుంచి కూడా ఈ తొమ్మిది నెలల్లో ప్రతిపక్షాల కుట్రలను కుతంత్రాలను ఎక్కడికక్కడ చీల్చి చెండాడుతూ ముందుకు వెళ్తున్నారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎక్కడా వెనక్కి తగ్గట్లేదు ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన తన బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూనే ఒక పక్క సంక్షేమ పథకాలు అమలు విషయంలో ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గకుండా మరోవైపు ప్రత్యర్థి పార్టీ వేసే ఎత్తులను చిత్తు చిత్తు చేస్తున్నారు ఇదే నేపథ్యంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ సిద్ధం చేశారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని మనకు అందుతున్న సమాచారం అదేంటి అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ ఎత్తులు కానివ్వండి ప్రత్యర్థు పార్టీలు వేసే ఎత్తులు ఏవైతే ఉంటాయో ఎన్నికల్లో గెలుపు కోసం వాటన్నిటినీ చిత్తు చిత్తు చేసే విధంగా ఒక అద్భుతమైన మాస్టర్ ప్లాన్ రూపొందించి పార్టీలో ఉన్న నేతలకు ప్రధానంగా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రులకు మిగిలిన మంత్రులకు కూడా చెప్పడం జరిగింది ఆ ప్లాన్ కనుక వర్కౌట్ అయితే తొంభై శాతం ఎన్నికల్లో గెలుపు ఖచ్చితంగా వైఎస్ఆర్సిపికే సొంతం అవుతుంది అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వేసిన మాస్టర్ ప్లాన్ గతంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించి కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల ముందు అదే ప్లాన్ వర్కౌట్ అయింది ప్రశాంత్ కిషోర్ ఆధ్వర్యంలో ఆయన ఇచ్చిన సలహాలు సూచనలు మేరకు ముందుకు వెళ్ళిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ ప్లాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్కౌట్ చేసి ఎవ్వరూ ఊహించని విధంగా నూట యాభై ఒక్క స్థానాలు కైవసం చేసుకున్నారు ఇప్పుడు కూడా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో తొంభై శాతం గెలుపు సాధించేందుకు పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే తొంభై శాతం గెలుపు మనకే సొంతం కావాలి అని చెప్పి ఎమ్మెల్యేలకు అలాగే మంత్రులకు కూడా టార్గెట్ ఇచ్చారు ఇందులో భాగంగానే ముందుగానే వీలైనన్ని స్థానిక సంస్థలను ఏకగ్రీవం పేరుతో వైసీపీ చేజిక్కించుకునే ఒక ప్లాన్ కూడా రూపొందించారు మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ఇదే విషయం మీద ఆల్రెడీ కసరత్తు కూడా మొదలుపెట్టారు వీలైనన్న సర్పంచ్ అలాగే జడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ మున్సిపాలిటీలను ఏకగ్రీవం చేసుకునే దిశగా ఆల్రెడీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం పావులు కదుపుతుంది పార్టీ నాయకులు కూడా ఆ దిశగానే ముందుకు వెళ్తున్నారు అయితే ఏకగ్రీవం అయ్యే నాటికి ప్రభుత్వం తరపున నిధుల ప్రోత్సాహకాన్ని కూడా అందించనున్నట్లు సమాచారం అందుతుంది అంటే గతంలో కూడా ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రం విషయం ఒకసారి ఆలోచిస్తే కనుక ఇదే పద్ధతిలో తెలంగాణలో స్థానిక సంస్థలను అధికార టీఆర్ఎస్ కైవసం చేసుకున్న విషయాన్ని కూడా ఇక్కడ గుర్తు చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది ఇదే పద్ధతిలో ఎన్నికలకు ముందుగానే వైసీపీ కూడా వీలైనన్ని సంస్థలను అలాగే ఏకపక్షంగా ఆదుకోవాలి అని చెప్పి ఆ ఏకపక్షంగా అందుకోవాలి అని చెప్పి ప్లాన్ చేసినట్లు స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది నిజానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్లాన్ గనక ఒకవేళ పక్కన పెట్టిన అంటే అది వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా అనేది సెకండరీ ఖచ్చితంగా వర్కౌట్ అవుతుంది కానీ ఆ ప్లాన్ పూర్తిగా అమలు చేయలేకపోయినా సరే ఇక్కడ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు అనేది ప్రస్తుత పరిస్థితిలో వైఎస్ఆర్సిపికి పెద్ద గట్టి పోటీ ఏం కాదు అనేది కూడా రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయం ఎందుకు అంటే చాలా ప్రాంతాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన నేతలు పోటీకి బరిలోకి దిగడానికే ఆసక్తి చూపించట్లేదు అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది ఇదే విషయం తాజాగా అనంతపురంలో సీనియర్ నేత జేసీ దివాకర్ రెడ్డి గారు కూడా స్పష్టం చేశారు తమ మద్దతుదారులు ఎవరు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి ఆసక్తి చూపించట్లేదు అని చెప్పి ఒక సంచలన ప్రకటన కూడా చేశారు ఇంచుమించు ఇదే ఆలోచనలో ఇదే పద్ధతిలో ఇదే భావనలో చాలామంది ఉన్నారు కర్నూలు జిల్లాలో కూడా ఇలాంటి సమాచారం వినిపిస్తుంది వైసీపీని ఢీ కొట్టడం కష్టమే కాబట్టి ఎన్నికల బరిలోకి దిగి పరువు పోగొట్టుకునే కన్నా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి వృధా చేసుకుని కేసులు పాలయ్యి అనర్హత వేటులు వేయించుకునే కన్నా కామ్గా సైలెంట్గా ఉండడం బెటర్ అనే ఆలోచనలోనే ఎక్కువ మంది ఉన్నారని తెలుస్తుంది సో ఇదే జరిగితే కనుక ఎన్నికలకు ముందే ఏకపక్షంగా ఏకగ్రీవంగా ఒక అరవై డెబ్బై శాతం వైసీపీ ఖాతాలో పడే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇంకొక ఇరవై ముప్పై శాతానికి మాత్రమే వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ మంత్రులు కానీ కష్టపడాలి ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఒక అద్భుతమైన ప్లాన్ ఇది కనుక వర్కౌట్ అయితే తొంభై శాతం స్థానాలు ఒకవేళ వందకి వంద స్థానాలు కైవసం చేసుకున్నా పెద్దగా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు తొంభై స్థానాలు మాత్రం వైసీపీ చేజిక్కించుకోవడం గ్యారంటీ అనేది వైసీపీ శ్రేణుల నుంచి వినిపిస్తున్న బలమైన ధీమా చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి